В Жангалинском районе племенным животноводством занимаются 93 крестьянских хозяйства. В первом полугодии фермерам было выплачено 511,3 миллиона тенге субсидий. Львиная доля приходится на сферу выращивания скота, а это 454,3 миллиона тенге. О социально-экономическом развитии района и реализуемых программах было рассказано на брифинге региональной службы коммуникаций. На приобретение сельхозтехники выплачены субсидии 57 миллионов тенге. За 6 месяцев 2024 года приобретено 22 единицы тракторов и 31 единица другой сельскохозяйственной техники. Кроме того, через акционерное общество КАЗ «Агрофинанс» выданы льготных кредитов на сумму 144 миллиона тенге. Объем привлеченных инвестиций в сфере сельского хозяйства составляет 267,4 миллиона тенге. В своем послании президент акцентировал внимание на глубокой переработке мяса, молока, зерновых продуктов и развитии промышленных тепличных хозяйств. Для развития сельских территорий в стране работает программа АОЛ Аманате. В этой программе в 2023 году было рассмотрено 87 заявок, из них по 46 проектам выделено 298 миллионов тенге. В 2024 году управлением АО СПК Акжаик было одобрено 39 проектов. Общая стоимость проектов – 327 миллионов тенге. Глава государства поручил к 2025 году увеличить долю малого и среднего предпринимательства в валом внутреннем продукте до 35%. В этом направлении в Жангалинском районе стабильно развивается малый и средний бизнес. По состоянию на 1 июня 2024 года в районе действует 1736 субъектов малого и среднего предпринимательства. Численность занятых в малом и среднем бизнесе составляет 2166 человек. В текущем году в сфере предпринимательства реализовано 8 проектов на сумму 390 миллионов тенге. Уже с в эксплуатацию два продуктовых магазина, два супермаркета, один мини-маркет, кафе, автокомплекс и станция технического обслуживания. Всего до конца года планируется реализовать 10 инвестиционных проектов на сумму 430 миллионов тенге. В рамках программы АУЛ Ельбисега реализуется 4 проекта. Строительство нового дома культуры на 150 мест в селе Кыркопа завершено и введено в эксплуатацию. Стоимость проекта 433 миллиона тенге. Также реализуется проект капитальный ремонт автомобильных дорог общей протяженностью 4 километра. Стоимость проекта 584,2 миллиона тенге. В рамках проекта капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Мастикса и Жангалинского района будут проведены работы по строительству 1,9 километров. Стоимость проекта 160 с половиной миллионов тенге. Капитально ремонтируется Кармановская средняя общеобразовательная школа в селе Кархопа. Стоимость проекта 760 и 1 миллион тенге. Кроме того, за счет средств, выделенных из районного бюджета, ведутся работы по устройству асфальтобетонного покрытия дороги по улице Кали Жантлевого в селе Жангала. Стоимость проекта 25 миллионов тенге. Ожидается выделение средств из республиканского бюджета на готовые к реализации проекты по капитальному ремонту и строительству автомобильных и внутрипоселковых дорог сел Козалуба, Петимар, Берлик. Кобжасар, Кыркупа и Жангала. Кроме того, ведется реконструкция участка автомобильной дороги областного значения Чапаева-Жангала-Сайхин. На эти цели выделено 4,5 миллиардов тенге. Также ведутся работы по благоустройству населенных пунктов. В районном центре 42 многоэтажных жилых дома. Из них благоустроены дворы двух многоэтажных домов. Разработаны проекты по благоустройству дворов 16 многоквартирных жилых домов. В текущем году из бюджета района выделено 41 миллион тенге. В районном центре построены и введены в эксплуатацию детская игровая площадка, площадка стрит-воркаут и мини-футбольное поле в селе Сарыколь. В рамках плана по благоустройству населенных пунктов Западно-Казахстанской области и созданию зеленых зон на 2000 2021-2025 годы в 2024 году высажено 530 деревьев. В районе действует 22 объекта здравоохранения. В рамках национального проекта модернизации сельского здравоохранения до 2027 года в сельских населенных пунктах предусмотрено строительство 9 объектов медико-санитарной помощи. Один уже сдан в эксплуатацию, на двух ведутся строительно-монтажные работы. Произведен капитальный ремонт амбулатории и трех медицинских пунктов. В 2024 году планируется строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Каркупа и новой врачебной амбулатории в Берликском сельском округе. Округе. Екатерина Шмитрустым Ищанов, Алихан Ясказеев, Акжаик, Акпарат.